हेलो फ्रेंड्स माय सेल्फ भानी राम लाल दोस्तों आज अपने डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल सब्जियों का वर्गीकरण और सब्जियों के वर्गीकरण का ये सेकंड वीडियो है फर्स्ट वीडियो के अंदर अपने डिस्कस कर चुके थे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एडिबल पार्ट यानी खाद्य पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण उसके बाद हम बात कर चुके थे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फोटोपिरोडिजम दीप्तकालिता के आधार पर वर्गीकरण उसके अलावा हम बात कर चुके थे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीजन ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण और लास्ट में अपने बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल जीवन चक्कर के आधार पर वर्गीकरण इस वीडियो में अपने बात करेंगे वेजिटेबल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलिनेशन सब्जियों का प्रागण के आधार पर वर्गीकरण जनरली जो प्रागण होता है वो तीन तरह का होता है सौ प्रागण यानी सेल पॉलिनेशन दूसरा पर प्रागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन और तीसरा है अपना बहुदा पर प्रागण यानी ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन तो ये तो अपने प्लांट ब्रीडिंग के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि सेल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है यहाँ पे सिर्फ अपने एग्जांपल की बात करेंगे सबसे पहले सब प्रागी सब्जियां सेल पॉलिनेटेड वेजिटेबल जनरली सेल पॉलिनेटेड वो वेजिटेबल्स होती है जिनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन लेस देन फाइव ही देखने को मिलता है जिनमें लेस देन फाइव ही क्रॉस पॉलिनेशन यानी मैक्सिमम सेल पॉलिनेशन होता है तो उनको अपने सेल पॉलिनेटेड क्रॉप बोल देंगे यहाँ पे अपने बात करेंगे सब प्रागी सब्जियों की तो सब प्रागी सब्जियों में आता है टमाटर टोमेटो बटर पी चावला काउपी सेम्पली यानी बीन्स क्लस्टर बीन ग्वार लेट्यूस और पोटेटो यानी आलू नेक्स्ट अपने बात करें पर प्रागित सब्जियां जनरली पर प्रागित फसलें वो होती है जिनमें पर प्रागण मोर देन फिफ्टी देखने को मिलता है यानी जो मेजोरिटी है वो पर प्रागण की देखने को मिलती है तो अपर प्रागण में क्या है एक फूल के प्रागण दूसरे पौधे के किसी फूल पर जाकर गिरते हैं तो यहां तक जो प्रागण आएगा इस एक पौधे से दूसरे पौधे तक जो प्रागण आएगा उसको किसी न किसी वेक्टर की नीड होगी या तो वो हवा के साथ उड़कर आएगा अगर वो हवा के साथ उड़कर आ गया तो उसको एनिमोफिलस बोलेंगे या फिर वो किसी कीट के साथ चिपक के आएगा अगर किसी कीट के साथ आ गया तो अपने उसको एंटामोफिलस बोलेंगे यानी इंसेक्ट के साथ आ गया तो कभी कभार वो पक्षियों के साथ आ जाता है तो पक्षियों के साथ आ गया तो अपने उसको ओरेंथोफिलस बोलेंगे बर्ड्स के द्वारा आया तो कई बार हो सकता है किसी और दूसरे जंतु के द्वारा आ जाए तो अपने इसको जूफिलस बोलेंगे और कई बार हो सकता है कि पानी के साथ आ जाए जैसे वोटर चेस्टनट सिंगाड़ा की बात करें तब अपने इसको हाइड्रोफिलस बोलते हैं लेकिन सब्जियों में अपने क्रॉस पॉलिनेशन में एनिमोफिलस और एंटमोफिलस के ही एग्जांपल मिलेंगे एनिमोफिलस बोले तो जो हवा द्वारा प्रागण होता है एग्जांपल है इसका पालक स्पिनच चोलाई चोलाई बोले तो एमरेंथल सलजम सलजम बोले तो टर्निप और चुकंदर चुकंदर बोले तो शुगर बे तो ये एनिमोफिलस के एग्जाम्पल है हवा द्वारा प्रागण के एग्जाम्पल है नेक्स्ट अपने बात करें किटो द्वारा प्रागण या फिर एंटेमोफिलस इसके एग्जाम्पल है कद्दू वर्गीय सब्जियां यानी कुकरबिट्स गोभी वर्गीय सब्जियां यानी कोल क्रॉप्स गाजर यानी कैरेट पोली यानी रेडिस प्याज यानी अनियन लहसुन यानी गार्लिक नेक्स्ट अपने बात करें बहुदा पर प्रागित फसलें ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप जिनमें सौ प्रागण और पर प्रागण दोनों ही होता है यानी जिस फसल में पांच से पचास तक आपको क्रॉस पॉलिनेशन और बाकी सेल पॉलिनेशन देखने को मिले उसको अपने बोल देंगे बहुदा पर प्रागित फसल या ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड तो इसमें एग्जाम्पल है अपना भिंडी यानी ओकरा बैंगन यानी ब्रिंजल और मिर्च यानी चिली ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल है नेक्स्ट अपने बात करें पुष्प के लिंग के आधार पर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेक्स यानी कुछ स्पेशल टाइप का सेक्स एक्सप्रेशन की अगर अपने बात करें सबसे पहले मोनोशियस मोनोशियस बोले तो द्विलिंगी द्विलिंगी का मतलब होता है एक ही पौधे पर मेल और फीमेल फ्लावर फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल है यानी मेल और फीमेल अलग अलग है नर व मादा अलग अलग है एक ही पौधे पर अलग अलग लोकेशन पर मेल और फीमेल फ्लावर्स देखने को मिले तो अपने उसको क्या बोल देंगे द्विलिंगी बोल देंगे या मोनोशियस बोल देंगे मोनोशियस के एग्जांपल है कद्दू वर्गीय सब्जियां यानी कुकरबेट चोलाई यानी अमरेंथस कसावा यानी बोले तो टेपोइका नेक्स्ट बात करें एक लिंगी एक लिंगी को डायोसियस बोलते हैं डायोसियस का मतलब एक प्लांट पे केवल एक ही जो सेक्स है एक ही जो लिंग है उसके पुष्प देखने को मिलेंगे या तो मेल फ्लावर देखने को मिलेंगे या फीमेल फ्लावर देखने को मिलेंगे हम ये बोल सकते हैं कि मेल और फीमेल फ्लावर है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे तो उसको अपने क्या बोल देंगे एक लिंगी या फिर उसको डायोसियस बोल दिया जाता है इसका एग्जांपल है सलजम यानी बीट रूट याम यानी इसको यामी बोलेंगे पालक यानी स्पिनच एस्पेरेगस 
एस्पेरेगस उसके अलावा परमल परमल यानी पॉइंटेड गार्ड उसके अलावा स्केलेट गार्ड और स्पाइन गार्ड देखो यहाँ पे पॉइंटेड गार्ड स्केलेट गार्ड और स्पाइन गार्ड ये तीन ऐसे कुकर बेट्स है जो डायोसियस है यानी एक लिंगी है बाकी सारे के सारे कुकर बेट्स है वो मोनोसियस यानी दिवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से अब जैसे जनरली कुकर बिट्स तो क्या है मोनोसियस यानी द्विलिंगी है लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कौन से कुकर बिट्स है वो आ, एक लिंगी या फिर डायोसियस है तो आप बताओगे पॉइंटेड गार्ड स्केलेट गार्ड और स्पाइन गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में देखा होगा आपने पूछा जाता है नेक्स्ट है प्रोटो एंट्री प्रोटो एंट्री का मतलब होता है नर का पहले परिपक्व होना जैसे मान लो कोई फ्लावर है ये फ्लावर है यहाँ पे इस फ्लावर का ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है इसके तो अगर फीमेल पार्ट के कंपैरिजन में मेल पहले मैच्योर होता है तो अपने इसको प्रोटो एंट्री बोलते हैं अगर फीमेल पहले मैच्योर हो जाता मेल के कंपेरिजन में तो अपने इसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं तो प्रोटो एंट्री जैसा सेक्स एक्सप्रेशन देखने को मिलता है अनियन प्याज के अंदर और उसके अलावा केरट गाजर के अंदर चुकंदर शुगर बीट के अंदर और सेलरी के अंदर देखने को मिलता है नेक्स्ट अपने बात करें नर बंदेता या मेल स्टेलिटी यानी नॉन फंक्शनल पोनल का होना यानी जो प्राकण है उनका मतलब निषेचन करने की उनमें क्षमता ना होना क्या कहलाता है मेल स्टेलिटी या नर बंदेता तो नर बंदेता देखने को मिलती है टोमेटो में बैंगन ब्रिंजल में मिर्च चिल्ली के अंदर प्याज अनियन के अंदर गाजर केरट के अंदर सकरगन स्वीट पोटेटो के अंदर उसके अलावा अपने इनकॉम्पेबिलिटी की बात करें असंगतता की बात करें वैसे तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे अपने स्पेरोफाइटिक जो सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी होती है वो देखने को मिलती है कोल क्रॉप्स गोभी वर्गीय सब्जियों में ट्रेडिस मूली के अंदर टानिप सलजन के अंदर और बीट के अंदर नेक्स्ट बात करें गेमेटोफाइट सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी देखने को मिलती है टोमेटो के अंदर बाकी इनको अगर डिटेल से अपने बात करेंगे तो ब्रीडिंग के वीडियो आप देख सकते हैं नेक्स्ट अपने बात करें क्लासिफिकेशन का जो आधार है अमलीय व सारी मर्दाओं के प्रति सहिष्णुता के आधार पर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टॉलरेंस फ्रॉम द एसिडिक एंड बेसिक सॉइल कौन सी जो वेजिटेबल्स है वो एसिडिक सॉइल के लिए टॉलरेंट है और कौन सी बेसिक सॉइल के लिए सबसे पहले एसिडिक टॉलरेंट वेजिटेबल की बात करें अमलीय मर्दा के प्रतिरोधी फसलों की बात करें यानी अमलीय के प्रतिरोधी क्या सॉरी सहसुन की बात करें यानी अमलीय मर्दाओं के अंदर कुछ किसको लगाया जा सकता है पोटेटो आलू तकरगन स्वीट पोटेटो सौंप फेनल तरबूज वाटरमेलन रूबरब आदि जो वेजिटेबल्स हैं उनको अपने एसिडिक सॉइल में लगा सकते हैं नेक्स्ट है सारी मर्दाओं के प्रति सहसुन सब्जियां यानी बेसिक टॉलरेंट बेसिक सॉइल टॉलरेंट वेजिटेबल है तो ये है पालक स्पिनच उसके अलावा चुकंदर शुगर बीट बोलने तो सलजम यानी टर्निप करेला यानी बिटर गार्ड पेठा यानी अपने इसको बोल देंगे एस गार्ड उसके अलावा सलाद सलाद जो आती है उसके अलावा फ्रेंच बीन है यानी राजमा है उसके अलावा लेट्यूस है सॉरी यहाँ पे जो अपने एस गार्ड होता है जिससे एक कैंडी बनती है जिसको अपने आगरे का पेठा बोलते हैं इसलिए यहाँ पे मैंने शब्द लिखा है पेठा वैसे होता है क्या है ये एस गार्ड होता है नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो पानी की आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वॉटर रिक्वायरमेंट देखो इसमें हाई वाटर रिक्वायरमेंट और लो वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप इमेजन की है मैंने बीच की जो वेजिटेबल्स है यानी मिड वाटर रिक्वायरमेंट तो एग्जाम में तो या तो हाई वाटर रिक्वायरमेंट पूछी जाती है अधिक पानी चाहने वाली या लो वाटर रिक्वायरमेंट कम पानी चाहने वाली पूछी जाती है तो अधिक पानी चाहने वाली सब्जियां हैं गोभी वर्गीय सब्जियां कोल क्रॉप पत्तेदार सब्जियां लिफी वेजिटेबल्स और मूली यानी रेडिस ये वेजिटेबल है इनको अधिक पानी की जरूरत होती है इसलिए अपने इनको हाई वाटर रिक्वायरमेंट वेजिटेबल बोलते हैं कम पानी चाहने वाली वेजिटेबल जो सब्जियां हैं लो वाटर रिक्वायरमेंट वेजिटेबल है अच्छी तरह जानते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं जो बरानी एरिया में भी लग जाती है कुकर बीट्स है वो लो वाटर रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट अपने बात करें जड़ों की गहराई के आधार पर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट डेप्थ वैसे तो रूट डेप्थ के हिसाब से अपने पांच कैटेगरी में डिवाइड करते हैं लेकिन यहाँ जनरली या तो बहुत ज्यादा दो सेलो है उथली है उनकी बात करेंगे या बहुत ज्यादा जो गहरी है सिर्फ उनकी दो ही कैटेगरी की क्योंकि एग्जाम में कम्पिटेटिव हिसाब से मैंने यहाँ पे दिया तो कम्पिटेटिव हिसाब से आपसे यही पूछा जाता है सबसे पहले मैं बात करूँ सेलो रूटेड डेप्थ यानी उथली जड़ों वाली जिनकी गहराई बहुत कम होती है जड़ों की पंद्रह से तीस सेंटीमीटर तक होती है तो इसमें आता है अनियन गार्लिक और लेट्यूस प्याज लहसुन और लेट्यूस इसका एग्जाम्पल है नेक्स्ट है डीप रूटेड डीप रूटेड यानी गहरी जड़ वाली सब्जियां इसके अंदर आता है टोमेटो टमाटर शकरगन स्वीट पोटेटो खरबूजा मस्क मेलन और तरबूज भी आता है वाटरमेलन उसके अलावा पंपकिन 
सतावरी यानी एस्पेरेगस और ग्वार यानी क्लस्टर बीन ये डीप रूटेड वेजिटेबल है यानी गहरी जड़ वाली सब्जियां हैं नेक्स्ट आज के इस वीडियो के अंदर लास्ट क्लासिफिकेशन की अपने बात करें सब्जियों में पाए जाने वाले कुछ जहरीले तत्वों के आधार पर वर्गीकरण टॉक्सिक टॉक्सिक सब्सटेंस फाउंड इन सम वेजिटेबल्स देखो सब्जियों में कुछ नेचुरली जहरीले तत्व पाए जाते हैं विषाक्त तत्व पाए जाते हैं जिसमें है एपिन ये सैलरी के अंदर पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जोलेट ये अरबी और याम के अंदर देखने को मिलता है अरबी बोले तो कोलकेशिया साइनो ग्लूकोसाइड पाया जाता है कसावा बोले तो टेपोइका के अंदर कुकर बिटेसिन मिलेगा कुकर बिटेस फसलों के अंदर डाइस्कोरिन मिलेगा डाइस्कोरिया याम के अंदर हेमेगुलेटिन मिलेगा फ्रेंच बीन यानी राजमा के अंदर ऑक्जेलिक एसिड देखने को मिलता है एमरेंथस यानी चौलाई के अंदर सेपोनिन जो जहरीला तथा टॉक्सिक कंपाउंड है वो देखने को मिलता है पालक यानी स्पिनाच और टमाटर टोमेटो और एस्पेरेगस यानी सतावरी के अंदर सीनीग्रीन सीनीग्रीन होता है वो जनरली कुकर सॉरी कुर्सी फेरी से जो बिलोंग करती है सब्जियां उनमें होता है जैसे गोभी वर्गीय सब्जियां यानी कोल क्रॉप्स के अंदर देखने को मिलता है सोलेसोडिन सोलेसोडिन होता है ब्रिंजल के अंदर बैंगन के अंदर उसके अलावा ट्रिप्सन इन्वियटर ट्रिप्सन इन्वियटर जो होता है वो सकरगन यानी स्वीट पोटेटो मटर यानी पी और दलहनी सब्जियां कोई लेग्यूम वेजिटेबल है तो उनके अंदर एक होता है सोलेनिन सोलेनिन होता है वो आलू के अंदर देखने को मिलता है जो ग्रीन कलर का आलू हो जाता है हरे रंग का जो आलू होता है उसके अंदर सोलेनिन देखने को मिलता है जनरली होता क्या है अगर कोई ट्यूबर है उस पर मिट्टी प्रॉपर नहीं है तो वो सीधा का सीधा लाइट के कांटेक्ट में आ जाता है लाइट के कांटेक्ट में आने की वजह से उसके अंदर सोलेनिन डेवलप हो जाता है और ये आलू है वो हरे रंग का हो जाता है ये सोलेनिन हमारी हेल्थ के लिए बहुत एजार्डस होता है ये मान के चलो कि प्रति सौ ग्राम आलू के अंदर पर हंड्रेड ग्राम पोटेटो के अंदर ट्वेंटी ट्वेंटी मिलीग्राम बीस मिलीग्राम से ज्यादा सोलेनिन हुआ तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हिजार्डस हो जाता है इसलिए अपने हरे आलू हरे आलू है वो खाने के काम में नहीं लेने चाहिए तो आज के वीडियो में अपने इतना ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर बॉटनिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे उसके अंदर आ, कौन सी वेजिटेबल मोनोकोट है डाइकोट है बॉटनिकल नेम क्या है फैमिली क्या है उसका एडिबल पार्ट क्या है फ्रूट टाइप क्या है इनफ्लोरेशन टाइप क्या है वो डिस्कस करेंगे थैंक यू